இந்த வாரம் எந்த படத்தோட ஐடென்டிட்டியில் பார்க்க போறோம்னா செல்வராகவன் இயக்கத்துல தனுஷ் நடிப்புல வெளிவந்த மயக்க மன்னன் வெல்கம் டு குவியம் படத்துல ஐடியாலஜி செம்மையாவே யூஸ் பண்ணிருக்காரு செல்வராகவன் படத்தோட டைட்டில் கார்டு முடிஞ்சு அடுத்ததே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட் லைட்டு கேமரா கட்டுவாங்க அந்த கேமராவோட லென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போக்கஸ் இன்னாயி அவுட் ஆகும் அதாவது இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கார்த்திகோட லைஃப் சந்தோஷமோ துக்கமோ கலந்துதான் இருக்க போகுது அப்படின்றத டைரக்டர் சூப்பரா சொல்லியிருக்காரு முன்னாடியே படத்துல கார்த்திக் வந்து பென்ஸ் மேத்யூவோட தீவிர ஃபேன் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் இந்த ஷாட்ல பாத்தீங்கன்னா பென்ஸ் மேத்யூவோட ஒரு போட்டோகிராஃப் இருக்கும் சோ இதே போட்டோகிராஃபி வந்து கார்த்திக் பென்ஸ் மேத்யூவை மீட் பண்ணும் போது அந்த இடத்துலயும் இருக்கும் சோ இந்த சீன்ல இருந்து என்ன சொல்ல வராருனா கார்த்திக் பென்ஸ் மேத்யூவை வந்து எவ்வளவு தீவிரமா பின்தொடர்றாரு அப்படின்றத சூப்பரா வர்ணிச்சிருக்காரு டைரக்டர் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் கார்டு முடிஞ்சு ஒரு ரெட் கார்ப் காட்டுவாங்க இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கார்த்திக் வந்து கடைசியா போட்டோகிராஃபி காம்படிஷன்ல வந்து அவார்டு வாங்குவாரு அதை வந்து முன்னாடியே இவரு வாங்க போறாரு அப்படின்றத டைரக்டர் சூப்பரா சொல்லிட்டாரு இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா யாமினி பேஸ்ல கார்த்திக் லைட் அடிப்பாரு அடுத்த பாருங்க <laughs> இப்ப பார்த்த அந்த சீன்ல அனிமேஷன் ஆன கார்த்திக் ஒரு பொண்ணால தடுமாறி கீழே விழுவாரு அதே போலதான் ரியல் லைஃப்ல யாமினியால கார்த்திக் தடுமாறுவாரு அதே போல பாட்டோட எண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா யாமினி தான் கார்த்திக் ஆட்டி படைப்பா அப்படின்றத டைரக்டர் நல்லா தெளிவா சொல்லியிருக்காரு படத்தோட ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா கார்த்தி ஒரு கயிறு பிச்சு இழுத்துட்டு இருப்பாரு அந்த கயிறு இழுத்ததும் சில லைட்ஸ் எல்லாம் அவர் ஃபேஸ்ல படம் கடைசியா ஒரு கயிறு பிச்சு இழுப்பாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேக் சைட்ல ஒரு லைட் எரியும் அதாவது பேக் லைட் எரியும் அப்ப வந்து யாமினி ஃபேஸ காட்டுவாங்க அதே போல கிளைமேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவார்டு வாங்குறதுக்காக கார்த்தி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்ப கார்த்தியோட நேம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப அவரோட ஃபேஸ்ல ஸ்பாட் லைட் அடிப்பாங்க அதே டைம்ல டிவில பாத்துட்டு இருக்க யாமினியோட ஃபேஸ காட்டுவாங்க இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கார்த்தியோட லைஃப்ல முன்னாடியும் பின்னாடியும் யாமினி இருக்காங்க அப்படின்றத சூப்பரா சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் இந்த ஷாட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் அங்க ஒரு மெழுகு உருகிட்டு இருக்கும் இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யாமினியும் கார்த்திக்கும் உருகுறாங்க அப்படின்றத சின்ன ஒரு மெழுகுல வச்சிருக்காரு டைரக்டர் இந்த சீனை நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா யாமினி சுந்தர் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அதை கார்த்தி போட்டோ எடுத்திருப்பாரு கார்த்தி ஒவ்வொரு வாட்டியும் போட்டோவை கிளிக் பண்ணும் போது யாமினி திரும்பி பார்ப்பாங்க இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யாமினி சுந்தர் கூட டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாலும் முழு கவனம் கார்த்தி மேல தான் இருக்கு அப்படின்றத சூப்பரா சொல்றாரு டைரக்டர் கார்த்திக் போட்டோகிராஃபி பண்றதுக்காக காட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு பறவையை போட்டோ எடுப்பாரு அந்த பறவை அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் போது அதுல இருந்து ஒரு இலை வந்து கார்த்திக் முகத்துல விழும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீன் இருக்கும் அந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா பென்ஸ் மேத்யூ வந்து போட்டோகிராஃபின்றது கடவுள் கொடுக்கற வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த டைலாக்கு ஏத்த சீனை வந்து இந்த சீன்ல வச்சிருப்பாங்க இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா கார்த்தி யாமினியோட போட்டோவை கேமரால பாத்துட்டு இருப்பாரு அடுத்த ஷாட்ல பாத்தீங்கன்னா யாமினி கார்த்தியோட ஃபேஸ் நோட்ல வரைஞ்சு பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்த ஷாட்ல பாத்தீங்கன்னா கார்த்தி சாஞ்சி உட்காந்து இருப்பாரு அடுத்த ஷாட்ல யாமினியும் சாஞ்சி உட்காந்து இருப்பாங்க கார்த்தி கண்ணத்துல கை வச்சுட்டு உட்காந்து இருப்பாரு யாமினியும் அதே மாதிரி கண்ணத்துல கை வச்சுட்டு உட்காந்து இருப்பாங்க இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரு பிரிஞ்சு இருந்தாலும் மனசு ஒன்னாதான் இருக்கு அப்படின்றத சூப்பரா சொல்றாரு டைரக்டர் இந்த ஷாட்டை எத்தனை பேர் கவனிச்சிருப்பீங்க தெரியல கார்த்தி ஒயின் ஷாப்ல உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருப்பாரு அப்ப பேக்ரவுண்ட்ல சிலர் பேசிப்பாங்க நான் பத்து போட்டோ கொடுத்தம்பா யாரும் மதிக்கல அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க டைரக்டர் போட்டோகிராஃபி அப்படின்ற விஷயத்த எங்கெங்க ஒழிச்சு வைக்க முடியுமோ எல்லா இடத்துலையும் ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு சூப்பரா லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் லவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கார்த்திக்கும் யாமினியும் நிறைய வார்த்தைகள் பேசியிருப்பாங்க ஆனா கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகு கார்த்திக்கும் யாமினியும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியிருக்க மாட்டாங்க ஆனா படத்தோட எண்டிங்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் பேசியிருப்பாங்க ஹலோ உண்மையாவே ஜீனியஸ் தாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னடா இந்த சேனல்ல இருந்து வரும்னு பாத்திருக்கீங்களா இனிமேல் இந்த சேனல்ல இருந்தா வரும் ஏன்னா பிலிமி ஷாட்ல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இனி கதை தெரியுமா அப்படின்ற சேனல்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு இனிமேல் வீடியோ வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அமைக்கிடுங்க தேங்